Bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy voy a preparar unas enchiladas rojas con pollo. Espero que les guste, quédense a ver la receta, les va a encantar. No se les olvide compartir el video con sus amigos, suscribirse a mi canal El Sazón de Silvia y deditos arriba. Y acompáñenme para presentarles los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos es pollo cocido y deshebrado. Ya tenemos la receta de cómo pueden cocer el pollo. Tortillas, cebolla picada para adornar, sal al gusto. Tengo aquí cuatro chiles nopaleros o mirasol o California que le dicen en Estados Unidos. Y este chile ancho, le tengo dos. Queso rallado, es queso fresco o queso ranchero, le llaman aquí en Guadalajara. Lechuga, bien lavada, desinfectada y picar crema al gusto y para el chile que ocupamos para hacer las enchiladas ocupamos 5 pimientas enteras tomillo es una pizca de tomillo otra pizca de orégano o mejorana y un ajo y para hacer las enchiladas aceite el necesario vamos a tratar de, de ponerle la menos cantidad posible de aceite y en esta cazuelita tengo taza y media de agua hirviendo que vamos a necesitar para los chiles lo primero que vamos a hacer es tomar los chiles y meterlos aquí al agua que ya empezó a hervir y los vamos a dejar ahí unos 5 minutos para que se hidraten bien y al molerlos no se nos vaya a dificultar y ahí los dejamos los chiles ya están bien hidratados los dejé que hirvieran aproximadamente unos 5 minutos y mientras se enfriaban los chiles se siguen hidratando entonces ya están blanditos y ahora los vamos a moler aquí es cuando vamos a agregarle eh, las especies las que necesitamos para que le dé buen sabor a este adobo para las enchiladas aquí tengo la mejorana y el ajo el tomillo y las pimientas y vamos a agregarle sal le voy a poner este puñito de sal es más o menos media cucharada sopera la que necesita pero si les gustan más saladitas ustedes le pueden agregar más el adobo de las enchiladas ya está listo ahora lo vamos a colar para que a la hora de pasar la tortilla por el adobo no se le vayan a quedar impregnados estos pedacitos de chile es mejor colarlo que quede más tersa la enchilada y ya está listo para empezar a hacer nuestras riquísimas enchiladas rojas el siguiente paso es prenderle al sartén y agregar aceite Vamos a agregar poquito para que no consumamos tanta grasa. Es casi para pasar la tortilla y que, se, y que quede bland, blandita. El aceite ya está listo, entonces tomamos una tortilla y la vamos a pasar aquí por el adobo. Que quede bien impregnada y la pasamos al sartén. Le damos vuelta a la tortilla para que de los dos lados quede, se guise un poco el adobo y la tortilla quede blandita. No la podemos dejar mucho porque entonces quedaría muy dura y las vamos a ir poniendo en un plato para, para seguir con las otras tortillas. Ahora vamos a rellenar las enchiladas, le vamos a agregar aquí pollo, ya es la cantidad que ustedes quieran y las vamos a cerrar. 
la podemos pasar a otro plato limpio para que se vea muy bonita. Así vamos a rellenar todas las tortillas. Aquí tenemos las enchiladas ya rellenas con su pollo y ahora las vamos a decorar. Les vamos a agregar lechuga, la lechuga también la cantidad que ustedes gusten. Este pedazo quedó muy grande, lo vamos a quitar. Así y le vamos a agregar un poquito de queso rallado a todas las enchiladas. Crema, si les gusta con crema también le pueden agregar crema. Vean qué riquísimo se ve este platillo. Un platillo típico de México. Esto queda delicioso. Y si les gusta la cebolla, pues le pueden agregar un poco de cebolla encima de las enchiladas. Y estas enchiladas están listas para irse directo a la mesa. Las enchiladas quedaron riquísimas, ojalá que las preparen. También les voy a aconsejar que pueden rellenar sus enchiladas con quesito y cebolla, con frijoles, con chorizo con papas, alguna carne de cebrado o picadillo que les haya quedado de algún día de la semana, no tan viejito. Eh, las preparen y les van a quedar muy ricas porque el adobo es el sabor de la enchilada. Eh, aquí encima le pueden cambiar en lugar de lechuga, la pueden cambiar por col, rebanarle unas rodajas de rábanos, eh, agregarle aguacate. Eh, espero que, que las preparen, que me manden su comentario y muchas gracias por seguir el video. Recuerden suscribirse a mi canal El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Y muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.